لعل الله يمكن أن الله يوم الدينونة يوم الحساب يوم الدين أن يسألهم تعال تعال يا ستيف تعال يا فلان تعال كذا تعال يا ستيفن ستيفن هوكينج اه خليني نجيب ستيفن كمان تعال يا هوكينج تعال انت كفرت بالله بالاله الاله الذي كفرت به ما هو؟ حيقول له يا ربي انا الذي علمته من انا صغير ان الاله اقنوم في ثالوث وهذا الاقنوم اللي اسمه ايه جيسس كرايست عليه السلام ارتكبت باسمه مذابح مروعة عبر التاريخ مجازر حلوب حروب صليبية قتل ناس وثنيين تنصير شعوب وثنية ذبح الناس في العالم الجديد ها أه؟ ذبح الناس في العالم الجديد هود حمر مساكين ذبح ملايين منهم باسم عيسى وباسم الإنجيل وقالوا هذا الرب ورأيت رجال هذا الدين يعيشون في أكوان من الذهب صلبانه من ذهب بيوت العبادة من ذهب كان طبعا هي أكثر شيء ما شاء الله ذهب ذهب قال له انا كعالم وعالم كبير وعندي مخ كبير وانت انت اعطيتني الموهبه هذه انا كنت استاذ ايه؟ لوكيشن يعني تشير كنت يعني عندي الكرسي تبع اللوكاس هذا اللوكيشن تشير الكرسي إيه اللوكاسي هذا كنت انا استاذ فيه بعد نيوتن وبعد ايزك بارو وبعد بول ديراك احد اعمده ميكانيكا الكم وبعد شارلز بابيج اه شارلز بابيج عباقره العلم في بريطانيا انا جيت قعدت هنا كرسي قعدوا فيه عدد محدود جدا جدا. انا واحد منهم ما كنتش انسان عادي. انت معطيني موهبه رياضيه هائله هائله كبيره عاقل علمي جبار. ما عجبنيش هذا الشيء. كفرت بهذا الاله. حيقول له الله ربما ربما لا نفتن على الله يقول له لست انا. هذا الاله الذي كفرت به لست انا لم اكن انا وحق انك كفرت به. طب لو علمت يا ستيفن بماذا كنت اؤمن يا ستيفن؟ حيقول له يا ربي انا امنت بالانسانيه. انا وقد عذبتني وامتحنتني الان امنت بك وعلمت ان هذا امتحان وابتلاء ها أه؟ بمرض التصلب الجانبي هذا أه؟ عبر اكثر من 50 سنه 55 سنه وانا اعيش العذاب هذا المستمر الذي كان إيه يتبيغ ويتمادى به باستمرار حتى يشلت كل اعصابي وكل عضلاتي لم اعد استطيع حتى ان انبس بربع كلمه ومع ذلك امنت بوحده الجنس البشري يا الله انا انجليزي قومي وحكوماتي السابقة هي التي أقامت إسرائيل دولة العدوان سرقة أرض شعب وحقوق شعب لكني حين عرفت مظلومية هذا الشعب أنا نصرتهم في أكثر من واقعة في أكثر من مرة أمنت بالحقيقة يا رب وأمنت بالعدالة وصبت على رأسي صنوف المسبات أقلها أنني معادل للسامية وأنني 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 ناكر للجميل طبعا اللي تابع بعرف آه بعد حرب 2008 2009 يا رب حيقول له اه 27 ديسمبر 18 يناير 2008 2009 اه الحرب التي احرقت بها ايه غزه واهل غزه ظلما وعدوانا بالفسفور الابيض قال انا خرجت يا رب وصرحت وقلت الذي يحصل في غزه وضرب اهل غزه بهذه الطريقه البشعه لا يتناسب بالمره مع اطلاقهم الصواريخ انما يحدث في غزه لا يمكن ان يستمر وهو يشبه الى حد بعيد ما كان يحدث في جنوب افريقيا قبل 1990 قلت هذا واغضبتهم يا رب في حين ان كثير من المسلمين يا رب من اتباع محمد النبي الحق كانوا يبيضون ايه سواد اسرائيل ويدافعون عنها وعلى الاقل يغضون الطرف ويلومون الضحيه انا لم افعل انا في 2013 يا رب تعيد الى مؤتمر اكاديمي عالمي في اسرائيل يستضيفه شيمون بيريز رئيس الدوله انذاك وجهت لي دعوة على أعلى مستوى وبعد مداولات مع زملائي الأكاديميين الفلسطينيين من جماعة إيه؟ المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات البي دي أس اقتنعت بوجهتهم وأرسلت رسالة إلى بيريز ودولته أعتذر فيها وذكرت سببا من بين أسباب لاعتذاري أن معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين غير لائقة وغير مقبولة معاملة ظالمة ينبغي أن تتوقف وإن استمر الوضع على ما هو عليه سيفضي إلى كارثة قلت هذا وأغضبتهم يا رب الله سيقول يا رب حين كنت شاباً صغيراً كنت عضواً نشطاً في حركة ضد الحرب في فيتنام وصفت وصفت قبائح وجرائم الأمريكان في فيتنام بأنها جرائم حرب تماماً كما وصفت يا رب حيقول له الحرب على العراق غزو العراق الذي دمر العراق العراق مدمر الآن تقريباً 
نسأل الله أن ينعشه وأن يبنيه من جديد وصفت غزو العراق بأنه جريمة حرب وأن هذا الغزو تأسس على كذبتين أنا أحكي لكم ماذا هوكن قال بالضبط يعني على كذبتين كبريين كذبة أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وكذبة أن الحكومة العراقية لها ارتباط بالقاعدة وابن لادن قال ما حدث في العراق جريمة حرب يا رب أنا قضيت حياتي أنا قضيت حياتي وأنا أناهض الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية وخط معارك في هذا السبيل يا رب أنا كنت مهووسا ومهجوسا ومهموما بمستقبل إيه؟ الجنس البشري إزاء حتى التقدم العلمي والتقني وما يحدث يا رب أنا لم أسي إلى أي أحد لم أسب حتى أحدا لم أؤذي أحدا لم أقتل ذبابة أنا حاولت أن أفهم كيف خلقت هذا الكون ضللت في آخر حياتي وظننت أن الكون خلق نفسه من نفسه إن كنت تعلم أنني فعلت هذا جحدا وكبرا وعنادا لك فأنت تتصرف في بعدلك وإن كنت تعلم أن عقلي المشوش هو الذي قادني إلى هذا الاستنتاج الباطل لأنني لم أكن فيلسوفا هوكينج عالم فذ عالم استثنائي لكنه ليس فيلسوفا أنا أعرف ماذا أقول وليس لاهوتيا عظيما إحنا منقول ستيفن هوكينج ها ونسأل الله له الرحمة مرة أخرى ها هذا الرجل الطيب الإنساني لم يكن فيلسوفا لم يكن لاهوتيا كان فيلسوفا ضعيفا جدا 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 بقدر ما كان ماذا بقدر ما كان عالما فذا مش عيب لا يعيبه تخصصات عذره عند الله تبارك وتعالى إن كان معذورا أمره إلى الله نحن لا نتألى على الله لا نحلف لا نجزم لا نؤكد نحن نضرع إلى الله ونسأل الله له الرحمة لهذا الإنسان الطيب النصر قضايانا ونصر الإنسانية وخدمنا وقرب العلم إلينا وإلى أولادنا وامتعنا بكتبه أيضا أه؟ ودراساته الجميلة اللي وزع منها ملايين النسخ عبر العالم بأكثر من أربعين لغة أه؟ أمره يبقى إلى الله نضرع إلى الله أن يغفر له والله وحده هو الأعلم والأحكم إن كان من أهل المغفرة والرحمة أو ليس إيه من أهلها بما علمه الله لكن لو قلنا ولكم ولغيركم أن ينكروا هذا علينا بل أن يقمعونا قمعا ويسكون صكا لو قلنا ستيفن هوكينج في الجنة حتما وستيفن هوكينج كذا كذا لكنا كذبنا على الله وافترينا وافتأتنا على الله وليسألن الله يوم القيامة آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وين مقام التقرير والإخبار والجزم من مقام ماذا؟ الدعاء والطلب مرة أخرى وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي